हेलो व्यूअर्स हेलो डॉक् प्रोग्राम इवा मन डिस्कस टापिक वेटर मन मध्यकाल चाल तरचु पदा विंटना अंत ईसीयू पेशेंट उ वेटर मीद लेकते कोमा पेशेंट वेटर मीद उन्नो लेकिन सर्जरी जगह पेशेंट इंका वेटर मीदे उ इलांट पदों मन चाल तरचु विंटना का असल वेटर अने अभी एवर की वेस्टर दाने वाल ऐक्चुअल लपल जो व्याधि ये दी ए बैठ पड़ता पेशेंट अने दी मैं इवा को सो ई वेटर अने चाला सिंपल टर्मस मनि तन सल तो बलून ऊदन एलागैते आ बलून पेदगाई मल्ल प्रती ऊपर तो चू उ अदे विधा मन ऊपरति एव्री निमशा की पदहे नीचे इरव सारू ऊपर पीलचुक उठाई अलागे वदलत उठाई सो आलोस्ट मन ऊपरति बलून लागे चला स्पाज लाट मेटीरियो तैयार चेयड़न भी वाट निपड़ा मन बाॉडी की आक्सीजन वे अभी मल्ली चल मन बाॉडी कॉबन डयाक्सइड बैठक वस्तू उ वीटंत की सिग्नलिंग सिस्टम मत मन ब्रेन नुंचे वे मन ब्रेन कोई रकाल सेंटर्स अंत वाट मैं रेस्परेटरी सेंटर्स अटा अभी मेडुला अने ब्रेन पार्टो उ अड्डे वे सिग्नल वेरे वेरे नर द्वारा मन छाती कंडराल की डयाफ्रम की चेरक वाट कदलीक वाल ऊपरति व्याकोच संकोच अटे इंस्परे अंड एक्सपीरेश कंटिवस् जो सो ई मोतम प्रासेस एदना अवरोधम एरपड़न अंत ईदर आ ऊपरति चड़पोन लेदा संकेता मेदड़ सर पे अर वीट रे उ कने अंत नरा कंडरा वीक उ अन्नी कंडीशन मन की एक्सटर्नल सपोर्ट अवसर रावच्छ दाने मन वेटर अटुना सो so, इध ब्रीफ असल वेटर अंत अभी एक्सप्लेनेशन इपड़ मन काम वेटर वैसे कंडीशन एटो चूदा सो so, इंदा मन चप्न वेटर वेटा की अंटो की मुख्यमंत्री कंडीशन ऊपरति समस्या इध पिलवा वेरे उ फर् एग्जापल चाल चिंल अंत ने पुटन पिलू रेट केजील कना तक उल्लू वाल ऊपरति पूर्ति एदकने वालू बैठक की वस्तु विविध कारण त्वर डेलीवरी आईपोन वालू उ इलांट पिलो फस्ट मन चयानी वाल ऊपरति सपोर्ट चेयर अंत मन वेटर द्वारा वाल ऊपरति आक्सीजन पंप अलागे कोई रकल मेड ऊपरति इंजक्ट द्वारा ऊपरति एदल मैं मन नार्मल स्टेट की तीसरावच्छ अलागे इंकोद पिलवा सीवियर फॉम्स आफ् निमोनिया उ अंत ऐंटीबयाटिकी रे पकल ऊपरति चला दब आ ऊपरति आक्सीजन असल लाखो लेकिन वाल की मन बैठ नीचे वेटरी सपोर्ट इव्वास अवसर रावचु अलागे कोई रकल लंग कंडीशन अटे लंग सिस्टी ट्यूमर्स यानी और न्यूमोथराक्स अंत लंग भाग में ऊपरति चिल्ल पड़ दाने वाल गलंत बैठक की चेरत लेदे गुंडे संबंध में व्याधुनवा गुंडे पंप चय सर लेने आरंत ऊपरति चेरत दाने मन पलमरी एडीमा अटा हार्ट फेल्यूर्स अटा इलांट के चाल सार वेटरी सपोर्ट अवसर होवी का कोई सार ऊपरति समस्या लेने की इंदाक मन चप्न का ब्रेन सिग्नलिंग व्यवस्था एदा तेड़ जरूर अंत फर् एग्जापल और रोड ट्राफि ऐक्सीडेंट ब्रेन चला बल्ल दब और ब्रेन चलापेद ब्लीडिंग जरूर और स्ट्रोक अंत ब्रेन सड़न ब्लीड जरूर लेदा और पार्ट रक्तनाल मूसक पी दाने मन इनफाक्ट अटा पेरालसीस् अटा अला के चला सारू ब्रेन पंपा संकेत ऊपरति सर पंप 
లేదు కాబట్టి వీళ్ళలో కూడా వీళ్ళు సెమీ కోమా కోమా స్టేట్లోకి జారుకుంటున్నప్పుడు వెంటిలేటర్ వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ రెండు కారణాలు కాకుండా చాలా తక్కువ శాతంలో కండరాల వీక్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి సీవియర్ నరాల వీక్నెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొన్నిసార్లు వెంటిలేటర్ వేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు అవి కొద్దిగా రేర్ కండిషన్స్ అండ్ ఇంకొకటి మనకు కామన్గా తెలిసింది ఏదైనా జనరల్ అనెస్తీసియా ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఏదైనా మేజర్ సర్జరీ హార్ట్ సర్జరీ లంగ్ సర్జరీ లేకపోతే ఏదైనా క్యాన్సర్ కోసం చేస్తున్న సర్జరీల్లో ఈవెన్ కొన్నిసార్లు హై రిస్క్ సిజేరియన్ ప్రెగ్నెన్సీల్లో కూడా జనరల్ అనెస్తీసియా ఇవ్వాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఈ జనరల్ అనెస్తీసియా ఇచ్చినప్పుడు మన శరీరంలో అన్ని అన్ని రకాల కదలికలు తగ్గిపోతాయి దాంట్లో ఛాతి కండరాలు కూడా ఒకటి కాబట్టి వాళ్ళకి సపోర్టివ్గా మనం వెంటిలేటర్ వేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది చాలా కొద్ది సమయానికి మాత్రమే అంటే ఇమీడియట్గా ఆపరేషన్ తర్వాత తొలగించవచ్చు లేదా కొన్నిసార్లు ఒకటి రెండు రోజులు పొడిగించాల్సిన అవసరం రావచ్చు సో కండిషన్ బట్టి ఎన్ని రోజులు వెంటిలేటర్ మీద పేషెంట్ ఉండాలి అన్నది నిర్ణయం అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది అసలు ఈ వెంటిలేటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈజీ వేలో చెప్పాలంటే ఈ వెంటిలేటర్ అనేది ఒక హైటెక్ మెకానికల్ పంప్ లాంటిది ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే సైకిల్ టైర్లోకి ఒకవేళ గాలి కొట్టాలి అంటే మనం ఆ పంప్ని ఎన్నిసార్లు కొడుతున్నాము ఎంత గట్టిగా కొడుతున్నాము ఎంత ప్రెషర్ పెట్టి కొడుతున్నాము అన్నది ఎలాగైతే మన చేతిలో ఉంటుందో అలాగే ఈ వెంటిలేటర్లో ఆటోమేటిక్ బటన్స్ అనేవి ఉంటాయి వాటిని మన డాక్టర్ ఏ విధంగా సెట్ చేస్తారో ఆ మోతాదులోనే గాలి ఆక్సిజన్ పేషెంట్ ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళేలాగా మనం నిర్ణయించగలుగుతాం ఇందులో కామన్గా మన డా మనం సెట్ చేసేవి ఏంటంటే ఎన్నిసార్లు ఈ వెంటిలేటర్ అనేది ఆ మనిషికి ఒక నిమిషంలో గాలి ఇవ్వాలి అందులో ఎంత ప్రెషర్తో గాలి లోపలికి వెళ్ళాలి ఎంత సమయం వరకు గాలి లోపల ఉండాలి ఎంత సమయానికి బయటకు వచ్చే గాలికి ఎంత సమయాన్ని ఇవ్వాలి అండ్ ఆ పంపించే గాలిలో ఎంత శాతం ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి ఇవి కాకుండా ఇంకా చాలా చిన్న చిన్న మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అవి అందరికీ అవసరం ఉండవు బట్ ఇన్ జనరల్ వెంటిలేటర్లో ఉండే నాలుగు మేజర్ బటన్స్ కానీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ ఇవి ఉంటాయి వీటిని ఆ సంబంధించిన డాక్టర్ ఆ కేస్ బట్టి రోజు మానిటర్ చేసుకుంటూ కొన్నిసార్లు ఈవెన్ గంటలు గంటలకి కూడా మార్చాల్సి రావచ్చు ఎందుకంటే మన ఊపిరితిత్తుల్లో జరిగే చేంజెస్ అన్నీ డైనమిక్గా ఉంటాయి సో ఎక్స్రే బ్లడ్ గ్యాసెస్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ మన మానిటర్లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సిఓ టూ లెవెల్స్ వీటి బట్టి ఇదంతా డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్లో మాత్రమే ఈ వెంటిలేటర్స్ని వాడడం జరుగుతుంది ఈ వెంటిలేటర్ వేయడం అనేది ఒకలాంటి వరం అనే చెప్పొచ్చు వెంటిలేటర్స్ లేని కాలంలో ఇలాంటి కేసుల్లో చాలా సివియర్గా ఉన్న కేసుల్లో మనం చేయగలిగింది కేవలం ఆక్సిజన్ పెట్టడం వరకు మాత్రమే ఆ తర్వాత సపోర్ట్ సిస్టమ్ మనకి అప్పట్లో లేదు రీసెంట్గా అంటే మేబీ ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి మాత్రమే వెంటిలేటర్స్ అనేవి చాలా కామన్గా వాడడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఎక్కువ ప్రాణాలని ఎక్కువ సివియర్ కండిషన్లను కూడా మనం ట్యాకిల్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఈ వెంటిలేటర్ అనేది ప్రతి చిన్న హాస్పిటల్లో పెట్టడానికి వీలవ్వదు ఎందుకంటే దానికి సంబంధించిన స్టాఫ్ కానీ అది కరెక్ట్గా వాడడం తెలిసిన ఇంటెన్సివ్ విస్ట్లు కానీ తప్పనిసరిగా ఉండాలి అలాగే ఆ వెంటిలేటర్ ఉన్న చోట నర్సుల శాతం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి ఒక పేషెంట్కి లేదా ఇద్దరు పేషెంట్లకి ఒక నర్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి కంటిన్యూస్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న పేషెంట్ ఎక్కువగా కదలకుండా ఉండడానికి మత్తు కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మేనేజ్ చేయడానికి ఓన్లీ ఇంటెన్సివ్ కేర్స్ మాత్రమే ఇలాంటి వెంటిలేటర్ సదుపాయాన్ని మనకి అందిస్తాయి అందువల్లే వెంటిలేటర్ కాస్ట్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది చాలామందికి ఉన్న మేజర్ డౌట్ కూడా అదే వెంటిలేటర్ మీద పెట్టిన పేషెంట్కి ఎందుకు అంత ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుంది అని బికాస్ ఇది అంతా ఒక హైటెక్ మెషిన్ డ్రివెన్ ఎక్స్టర్నల్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ సో దీన్ని మనం బెడ్ సైడ్ అంటే వార్డ్స్లో కానీ రూమ్స్లో కానీ వాడడానికి వీలు ఉండదు ఓన్లీ ఐసీయూ సెటప్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే మనం ఇలాంటి వెంటిలేటర్ కేర్ని అందించగలుగుతాం అండ్ వెంటిలేటర్స్ పర్సే కూడా చాలా ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్గానే ఉంటాయి అందులో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ బట్టి అవి కూడా హై ఎండ్ మెషిన్స్ అయితే చాలా లక్షల్లో ఒక్కొక్క మెషిన్కి చాలా పదిహేను నుంచి ఇరవై లక్షలు ఉన్న మెషిన్స్ కూడా ఉంటాయి అందువల్ల దానికి సంబంధించిన కాస్ట్ కూడా కొద్దిగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ 
మనకు వచ్చే డౌట్ ఒకవేళ పేషెంట్ వెంటిలేటర్ మీదకి వెళ్తే ఎన్ని రోజుల్లో బయటికి రావచ్చు అసలు బయటికి రావడం అనేది అంత తరచుగా జరుగుతుందా లేకపోతే వెంటిలేటర్ అనేది ఓన్లీ లాస్ట్ రిసార్ట్గా మాత్రమే వేస్తామా సో ఇందులో మెయిన్గా మనం గమనించాల్సింది తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వెంటిలేటర్కి వేయడానికి గల అసలు కారణం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బట్టి మాత్రమే ఈ సమయాన్ని మనం నిర్ధారించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకరికి ఆపరేషన్కి జనరల్ ఎనస్థీసియా కోసం మాత్రమే వెంటిలేటర్ వేస్తే వాళ్ళలో చాలా త్వరగా అంటే వితిన్ వన్ డే మనం వెంటిలేటర్ని తొలగించవచ్చు బట్ అదే ఒక నిమోనియా పేషెంట్లో కనుక మనం వెంటిలేటర్ని వేసినప్పుడైతే ఆ లోపల ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అయి ఏదైతే ఉందో అది చాలా వరకు క్లియర్ అయ్యే వరకు మనం వెంటిలేటర్ని కొనసాగించాల్సి వస్తుంది అలాగే మెదడు ప్రాబ్లమ్స్లో ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు వెంటిలేటర్ కనుక సెమీ కోమా కోమా స్టేట్లో ఉన్న పేషెంట్కి కనుక మనం వెంటిలేటర్ వేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ కోమాలోంచి బయటకు వచ్చే రోజు వరకు మనం సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దీన్ని చిన్న ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ జరిగి మనం కట్టు వేయించుకోవడము లేకపోతే రాడ్ వేయించుకోవడము జరిగిన తర్వాత కొన్ని రోజులు మనం బయట వాకింగ్ స్టిక్ పట్టుకునో క్రచెస్ పట్టుకునో నడవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఎన్ని రోజులు అంటే యూజువల్గా ఆ ఎముక పూర్తిగా అతుక్కుని మళ్ళీ మనం సొంత కాళ్ళ మీద మనం నడిచే వరకు ఏ విధంగా అయితే మనం క్రచెస్ కానీ వాకింగ్ స్టిక్ కానీ సపోర్ట్ తీసుకుని నడుస్తామో అదేవిధంగా మన లోపల ఉన్న ప్రాబ్లం పూర్తిగా అట్లీస్ట్ రీజనబుల్ అమౌంట్ వరకు క్లియర్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మళ్ళీ మనం వెంటిలేటర్ నుంచి బయటపడడానికి అది కరెక్ట్ సమయం అని డాక్టర్లు నిర్ధారించుకు వస్తారు కొన్నిసార్లు ఇది ఒక వారం మాత్రమే ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు ఇది మూడు నాలుగు వారాల వరకు కూడా ఉండొచ్చు చాలా కొద్దిమంది పేషెంట్లో ఈవెన్ నెలలు తరబడి వెంటిలేటర్లో ఉండి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో అది అండర్లైయింగ్ వాళ్ళకు ఉన్న డిసీజ్ బట్టి ఉంటుంది సో దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా ఇన్ని రోజులు వెంటిలేటర్లో ఉండాలి అని చెప్పడం కొంచెం కష్టం బట్ మీ డాక్టర్ సలహా మేరకు మీ పేషెంట్కు ఉన్న కండిషన్ అర్థం చేసుకుంటూ మీరు ముందుకెళ్తే వెంటిలేటర్ అనేది తప్పనిసరిగా పేషెంట్ కేర్లో ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ భాగం సో అదొక మనం ఒక వరంలాగే దానికి మనం తీసుకోవాలి సో థ్యాంక్ యూ